Cordial saludo. Mi nombre es Olga Lucía Aldana Zambrano, candidata a Magíster en Ambientes Virtuales de Aprendizaje de la Universidad de Panamá. El nombre del proyecto es ABC de un curso virtual. Es un curso 100% virtual con una duración de 24 horas y se desarrolla en tres semanas. Los resultados esperados por parte de la institución es que los aprendices conozcan e interactúen con las dos plataformas que tiene el SENA para los procesos de formación como son SENA Sofía y Blackboard. Esto haría que los aprendices terminaran con éxito los cursos y el indicador de deserción disminuye. El SENA tiene la misión de ejecutar la formación profesional integral para todos los colombianos, lo que contribuye al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Por esto, el curso va dirigido a todos los colombianos mayores de 14 años que accedan a la formación que ofrece el SENA. En el Plan de Acción 2017, en el capítulo 1, Objetivos e Iniciativas Estratégicas, se entregan los lineamientos para la formación virtual y a distancia. En términos de cobertura, permitirá que todos los colombianos donde haya acceso a Internet puedan seguir desarrollando formación a través de las ofertas virtuales. La formación virtual es una gran alternativa de formación para las poblaciones de regiones apartadas con dificultades de movilidad y de conectividad. Por eso es importante la implementación de este curso. El plan de acción indica que se hace necesario que los centros de formación propongan los programas referidos al grupo de producción curricular. En este caso se hace la propuesta del curso ABC de un curso virtual. Esto permitirá que el desarrollo de habilidades técnicas y tecnológicas de los aprendices y se promuevan actividades que desarrollen sus habilidades, capacidades, destrezas y que se generen otros conocimientos mediante la asociación o reestructuración de otros preexistentes. La propuesta pedagógica es el desarrollo de habilidades técnicas y tecnológicas de los aprendices en herramientas TIC. En los instructores se, se hará el desarrollo de nuevas habilidades que permitan acompañar y dar respuesta a los aprendices. Los aprendices en el curso serán evaluados por la participación y desarrollo de las actividades propuestas, la interacción que hagan con el tutor y con sus compañeros y con la plataforma. El objetivo general del curso es obtener el mayor número de aprendices certificados, reduciendo el número de aprendices que desertan o que pierden los cursos virtuales. La meta principal es atender a todos los aprendices que se inscriban a nivel nacional en las ofertas abiertas que mantiene el SENA y mantener una oferta permanente de este curso. Vamos a mirar el, asaula, el aula creada para este propósito. Lo primero que el aprendiz eh, puede ver al iniciar la sesión es el anuncio de bienvenida. En él se les informa cómo son las reglas de juego, 
eh, cómo son los lineamientos y eh, estos anuncios se van actualizando eh, a medida que se va desarrollando el curso, se entrega información general y se recomienda a los eh, instructores o tutores publicar mínimo dos mensajes por semana. En la información del curso se encuentra la guía. Allí está contenida la fundamentación de la materia, los objetivos generales y específicos, la lista de los temas que se van a desarrollar, la metodología de trabajo, la forma de evaluación de los aprendices, el cronograma, en este caso se trabajarán en tres semanas y adicional encontrarán la presentación del tutor. En la información del tutor se coloca la foto del instructor o de los instructores que acompañan el proceso de formación, un pequeño resumen de su perfil profesional y laboral, la experiencia que tengan en docencia y los datos de contacto. En la carpeta del contenido del curso se desarrolla directamente los contenidos, se redacta el texto completo del módulo del curso. Seguidamente se presentan las clases que se van a desarrollar. En este caso encontramos tres clases que son las que corresponden a las tres semanas del curso. En la primera clase se hace la presentación de la plataforma Sena Sofía, la cual permite a los aprendices reales, realizar acciones relacionadas con su proceso de formación. Se muestra la forma de registrarse de actualizar los datos, de hacer inscripción a los cursos técnicos, tecnológicos, complementarios, presenciales y virtuales. El sistema les muestra a los aprendices de forma detallada el curso, les informa el número de cupos disponibles, el centro de formación donde se orientará el curso, la ciudad donde se va a desarrollar y el perfil de entrada. Adicional, hay una descripción del programa, de los contenidos, el periodo académico, la jornada y mucha información importante que le permitirá al aprendiz tomar una decisión antes de realizar una inscripción. En la clase 2, entonces vamos a hablar de la plataforma LMS, donde puede el aprendiz ver la forma como se accede a la plataforma Blackboard. Se explican las herramientas dispuestas para la comunicación síncrona y asíncrona, las herramientas administrativas, la información del curso, del tutor y la forma como puede consultar sus calificaciones. Además, eh, se presenta...